வணக்கம் இன்று டிசம்பர் ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் ஜே நியூஸ் வழங்கும் திருச்சி மாவட்ட செய்திகள் திருச்சி தலைமை அஞ்சல் அலுவலகத்தில் அஞ்சல் தலை கண்காட்சி மற்றும் ஒரு ரூபாய் பணத்தால் அறிமுகமாகி நூறு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததையொட்டி சிறப்பு அஞ்சல் உரை வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது விழாவில் சிறப்பு அஞ்சல் உரையை அஞ்சல் துறையின் மத்திய மண்டல தலைவர் அம்பேஷ் உம்மணி வெளியிட திருச்சி தேசிய தொழில்நுட்ப கழக இயக்குனர் மினி ஜாசி தாமஸ் பெற்றுக்கொண்டார் விழாவை முன்னிட்டு அஞ்சல் தலை கண்காட்சி நடைபெற்றது இக்கண்காட்சியின் போது சிறந்த அஞ்சல் தலைகளை சேகரித்து வைத்திருந்த பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கும் அதிகமான அஞ்சல் தலைகளை சேகரித்து வைப்பவர்களுக்கும் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன கண்காட்சியில் அஞ்சல் தலைகளை வைத்திருந்த அனைவருக்கும் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டன விழாவிற்கு திருச்சி மத்திய மண்டல அஞ்சல் துறையின் இயக்குனர் தாமஸ் லூர்துராஜ் முன்னிலை வகித்தார் இதில் அஞ்சல் துறை திருச்சி கோட்ட கண்காணிப்பாளர் கணபதி சுவாமிநாதன் பணத்தால் சேகரிப்பு சங்க தலைவர் விஜயகுமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் சென்னை ஃப்ளையிங் கிளப் நிறுவனமானது திருச்சியில் ஜனவரி பதினைந்தாம் தேதி முதல் விமான பயிற்சி சேவையை அளிக்க உள்ளது எண்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் பாரம்பரியமிக்க இந்த கிளப் சென்னையில் இயங்கி வந்தது இப்போது தமிழகத்தின் மத்திய பகுதியான திருச்சிக்கு இடம் மாறவுள்ளது சென்னை விமான நிலையத்தில் உள்ள விமான போக்குவரத்து அதிகரிப்பு விரிவாக்க பணிகளால் பயிற்சிக்கு ஏற்படும் இடையூறு செலவுகள் அதிகரிப்பு ஆகியவற்றை அடிப்படை காரணிகளாக கொண்டு திருச்சிக்கு இந்த நிறுவனம் இடம் மாறுகிறது இது தொடர்பாக திருச்சி விமான நிலைய இயக்குனர் குணசேகரன் கூறிய பொழுது ஆறு விமானங்கள் முப்பது மாணவர்களை கொண்டு இயங்கும் சென்னை ஃப்ளையிங் கிளப் நிறுவனமானது திருச்சி விமான நிலையத்தை தேர்வு செய்து விமான ஓட்டும் ஆர்வலர்களுக்காக சேவையாற்ற உள்ளது இதற்காக அந்த நிறுவனத்தினர் ஏற்கனவே திருச்சி விமான நிலையத்தை பார்வையிட்டு பயிற்சிக்கான வசதிகளை நேரில் கண்டறிந்து திருப்தியடைந்துள்ளனர் விமான நிலையத்தின் சார்பில் இந்த நிறுவனத்துக்கு தேவையான இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது இப்போது பரிசோதனை முயற்சியில் ஒரு விமானத்தை இயக்கியுள்ளனர் ஜனவரி பதினைந்தாம் தேதி முதல் தங்களது இயக்கத்தை முழுவீச்சில் தொடங்க உள்ளனர் இதன் மூலம் திருச்சி மற்றும் தமிழகத்தின் முக்கிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த விமான இயக்க விரும்பும் ஆர்வலர்களும் மாணவர்களும் சிறந்த வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது என்றார் திருச்சி மாவட்ட முதன்மை மற்றும் அமர்வு நீதிபதி குமரகுரு துறையூர் நீதிமன்றங்களில் அலுவல் ரீதியாக ஆய்வு செய்ய சென்றார் அப்போது அவரை துறையூர் வழக்குரைஞர் சங்க தலைவர் டி ராமசாமி தலைமையில் வழக்குரைஞர்கள் வரவேற்று கூட்டம் நடத்தினர் அப்போது நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் தொடர்பாகவும் துறையூரில் வழக்கறிஞர்கள் தொழிலில் ஈடுபட்டு ஐம்பது ஆண்டு நிறைவு செய்த வழக்கறிஞர்களுக்காக டிசம்பர் பதினைந்தாம் தேதி நடைபெற உள்ள பாராட்டு கூட்டம் தொடர்பாகவும் ஆலோசிக்கப்பட்டது கூட்டத்தில் துறையூர் சார்பு நீதிபதி சரண் உரிமையியல் நீதிபதி மும்மூர்த்தி குற்றவியல் நடுவர் வடிவேல் மற்றும் சங்க வழக்கறிஞர்கள் பங்கேற்றனர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே நூறு நாள் வேலையை தொடர்ந்து வழங்கிடவும் அதிலுள்ள முறைகேடுகளை கண்டித்தும் தமிழ் மாநில விவசாய தொழிலாளர் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது மணப்பாறை அடுத்த வையம்பட்டி முகவனூர் ஊராட்சி அலுவலகம் முன் சங்க ஒன்றிய செயலாளர் ஜெயலட்சுமி தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு ராமசாமி மரிய டேசி ராணி சரோஜா பழனியம்மாள் சங்கர் மற்றும் அம்மா கண்ணு ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் பாரபட்சமின்றி அரசு அறிவித்த குறைந்தபட்ச ஊதியம் ரூபாய் இருநூற்று இருபத்தி நான்கு வழங்கிடவும் வையம்பட்டி ஒன்றியம் முழுவதும் புயல் பாதிப்புக்கு உடனடியாக நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் பண்ணை குட்டை தோட்டத்திற்கு கரை அமைக்கும் திட்டங்களில் நூறு நாள் தொழிலாளர்களை பணியமர்த்த வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பப்பட்டது சங்கத்தின் மாவட்ட செயலாளர் கணேசன் மாவட்ட தலைவர் சண்முகானந்தம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் நகர செயலாளர் உசேன் ஆகியோர் சிறப்புரையாற்றினர் ஏராளமான தொழிலாளர்கள் பங்கேற்றனர் கொலை வழக்கில் சிறையில் உள்ள ரவுடியை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது திருச்சி பாலக்கரை கூனி பஜாரை சேர்ந்தவர் பாண்டி என்கிற வீரமுத்து இவர் இரு மாதங்களுக்கு முன்பு பாலக்கரை பகுதியில் நடந்த கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டார் இவர் மீது ஏற்கனவே பல வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன இவரது நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து பொது அமைதிக்கு பங்கமாக இருப்பதாக பாலக்கரை காவல் நிலையத்தின் சார்பில் மாநகர காவல்துறைக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது இதையடுத்து திருச்சி மத்திய சிறையில் உள்ள வீரவுத்துவை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவிட்டார் இதன் பேரில் அவர் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார் திருச்சியில் வங்கி அருகே நின்று கொண்டிருந்த பெண்ணிடம் சங்கிலியை பறித்துச் சென்ற இளைஞர்கள் இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் திருச்சி தில்லைநகர் மூன்றாவது குறுக்கு தேர்வை சேர்ந்தவர் விசாலாட்சி கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு கோட்டை ஸ்டேஷன் சாலையில் உள்ள வங்கிக்கு சென்றபோது அந்த வழியாக மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த இருவர் விசாலாட்சி அணிந்திருந்த மூன்று பவுன் தங்க சங்கிலியை பறித்துச் சென்றனர் இது தொடர்பாக கோட்டை போலீசார் விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில் சத்தியனம் பேருந்து நிலையம் அருகே வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற வாகன தணிக்கையின் போது இருவரை பிடித்து விசாரித்தனர் விசாரணையில் அந்த இருவரும் விசாலாட்சியிடம் சங்கிலியை திருடியது தெரிய வந்தது இதையடுத்து இருவரையும் கைது செய்து அவர்களிடம் இருந்து மூன்று பவுன் தங்க சங்கிலியையும் இருசக்கர வாகனத்தையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் இத்துடன் திருச்சி மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைந்தன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன